이런 가운데 그동안 우리를 비롯한 우방국과의 동맹관계를 중요하게 생각했던 매티스 미국 국방장관이 스스로 자리에서 물러났습니다. 트럼프 정부에서 균형추 역할을 했던 사람이라서 후임자가 누구냐에 따라 주한미군과 한반도 정책에도 변화가 있을 수 있습니다. 계속해서 워싱턴 정하석 특파원입니다. 매티스 미 국방장관이 결국 사표를 던졌습니다. 시리아 철군을 재검토해달라고 트럼프 대통령에게 건의했지만 받아들여지지 않자 물러나기로 한 겁니다. 매티스 장관은 트럼프에게 보낸 퇴임서 안에서 동맹을 중시하라는 충고와 함께 이젠 당신 뜻에 맞는 사람과 일하라는 가시도친 한마디도 남겼습니다. 트럼프 대통령은 시리아 철군에 이어 아프간 파견 병력 감축 검토까지 지시하면서 참모들이 만류하는 중동 정책을 이어가고 있습니다. The president's national security team's job is to give him advice, and it's the president's job to make a decision. He doesn't always take the advice of one individual over another. 매티스 장관은 지난해 북핵 위기가 고조됐을 때도 군사적 대응이 아닌 외교적 대처를 강조했습니다. 아울러 우방국과 동맹 관계를 중시해 왔는데 그가 내년 2월 물러나게 되면 미국 정부의 한반도 정책에도 변화가 있을 수 있습니다. 주한미군이나 대북 정책에서 불확실성이 커질 수 있다는 건데 왜 미국 돈으로 다른 나라를 지켜줘야 하느냐는 트럼프의 주장이 한미 방위비 분담 협상에서 더욱 강하게 작용할 수 있습니다. 워싱턴에서 SBS 정하석입니다.